setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Arslan Senki Dan satu lagi topik yang berjudul Ajaran Islam yang terkandung di dalam anime Jibaku Sonen Hanakukun Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Soukoku no Altar, anime barokah yang terinspirasi dari sejarah Ottoman Oke, tanpa berlama-lama lagi mari langsung saja kita kupas pembahasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egagologi Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Soukoku no Altair atau yang dalam bahasa Inggrisnya juga disebut Altair A Record of Battles adalah serial anime yang diadaptasi dari serial manga berjudul sama yang diciptakan oleh seorang kreator bernama Katono Kato yang diterbitkan di majalah Monthly Sonen Sirius terbitan Kodansa dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2007 Animenya sendiri pertama kali dirilis pada tahun 2017 dan diproduksi oleh studio bernama Studio Mapa Katono Kato sendiri adalah seorang mangaka berjenis kelamin cewek Dia menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Tokyo dan mengambil jurusan sejarah Turki Jadi tidak mengherankan jika akhirnya ia bisa membuat gambaran detail, situasi, kondisi, sistem administrasi pemerintahan, budaya, pakaian, sejarahnya, bahkan sampai ke arsitektur tokoh sejarah, kondisi sosial politik, juga aktivitas perdagangan dan perekonomian dari kekhalifahan Turki Usmani di masa keemasannya. Semua itu digambarkan dengan jelas dan gamblang. Selain Turki Usmani, banyak juga sisi sejarah yang ia selipkan dalam serial ini. Di antaranya adalah penaklukan Pulau Poinich, Perang Venesia dan Genoa, Persekutuan Turki dengan Walesia, dan masih banyak yang lainnya. Dan terbukti karya pertamanya yaitu Soukoku no Altair ini langsung melejit dan menjadi salah satu manga populer di Jepang Tak heran jika akhirnya dia mendapatkan penghargaan The Rocky Award in Sonen Sirus pada bulan April tahun 2007 Dan manganya juga langsung diadaptasi menjadi serial anime pada tahun 2017 Sekedar info, di dalam manganya sendiri ada beberapa dari karakter-karakter buatannya yang menggunakan nama Nabi dalam Islam Di antaranya adalah Nabi Ibrahim Ismail dan Sulaiman ada juga nama-nama yang mengambil dari nama istri Nabi Muhammad yaitu Aisyah selain itu beberapa nama tempat gelar negara serta organisasi di dalam anime ini kebanyakan menggunakan penamaan dalam bahasa Arab dan Turki contohnya seperti Balta yang berarti rumput Mizrak yang berarti tombat Zahir Ulema Birlik dan masih banyak yang lainnya ini menunjukkan bahwa Katono Kato juga sangat cakap menggunakan bahasa Turki dan Arab. Secara cerita, anime ini mengambil setting sejarah di masa ketika memanasnya perseteruan politik antara kekhalifan Turki Usmani dengan kekaisaran Bizantium Roma. Konflik dalam manga dan anime ini pun tak jauh-jauh dari berpusat pada konflik panas kedua kerajaan tersebut yang sesuai seperti sejarah aslinya. Dari alur ceritanya sendiri, Soko Kuno Altar menceritakan tentang seorang main karakter bernama Mahmud Tuhril Bey Remaja 17 tahun yang baru saja diangkat menjadi seorang pasha atau bisa juga disebut sebagai Dewan Parlemen Turki Dia sendiri diceritakan sebagai pasha termuda yang menjabat di negara tersebut Pasha sendiri adalah Dewan Parlemen yang memiliki peran penguasaan pada salah satu provinsi di Storasi, Turki dan mereka diberi wewenang untuk memilih Vali untuk provinsi yang berada pada naungannya Namun sebagai seorang Pasha, ia langsung dihadapkan dengan situasi konflik politik antara negaranya dengan Kekaisaran Baldrain yang merupakan representasi langsung dari Kekaisaran Bizantium sekaligus negara antagonis utama dari serial ini Kekaisaran Baldrain diceritakan tampaknya ingin mengusahakan untuk melakukan kemartiran dan memanaskan gendrang perang guna bertujuan untuk menjajah Turki Secara alur cerita sebenarnya perang dingin antara kedua negara tersebut telah lama terjadi Dan konflik ini semakin tajam setelah 12 tahun yang lalu Bad Rain melakukan penyerangan militer kepada negara Turki Namun peperangan itu berakhir dalam beberapa bulan saja dengan kemenangan Turki Namun perang itu membawa duka yang mendalam bagi Mahmud Pasha Karena pada perang itu ibu Mahmud 
terbunuh oleh pasukan Balrain yang sedang berpatroli di sekitar rumah Mahmud. Dan karena ibunya terbunuh, ia akhirnya diasuh oleh seorang pasha senior yang berada di dalam pemerintahan, yaitu yang bernama Halil Pasha. Dan diceritakan pula bahwa Halil Pasha sangat menyayangi Mahmud dan menjadikan ia bagaikan seperti anaknya sendiri. Karena masa lalunya yang kelam itulah akhirnya ia menjadi seorang yang idealis dan sangat membenci perang dan lebih mencintai kedamaian. Ia juga bertekad untuk bisa mencegah semua bentuk peperangan dengan jalan politik. Karena itulah ia sejak kecil telah bercita-cita menjadi seorang Pasha. Dan Halil Pasha pun mendukung cita-citanya. Akhirnya ia dimasukkan ke dalam sekolah kadet dan ia pun lulus pada umur 12 tahun dengan nilai tertinggi. Spoiler alert! Setelah Mahmud diangkat menjadi seorang Pasha dan berpetualang di dalam pekerjaan barunya dan menghadapi asam garam dalam tugasnya sebagai seorang Pasha, pada akhirnya ia dinaikkan pangkat dan diangkat menjadi Menteri Luar Negeri yang bertugas melakukan segala sesuatu di luar negara Turki tanpa mengandalkan strategi militer dan mengutamakan negosiasi dan perdagangan. Guna membatasi gerak dari kekaisaran Baltrain yang mulai kembali memprovokasi dan bersiap untuk menjajah Turki. Dalam beberapa episode juga diceritakan bahwa Mahmud selalu didampingi salah satu ajudannya yang bernama Kiros. Ia berasal dari negara Poinits, yang dalam cerita ini adalah negara paling strategis di benua Sentro, yang memiliki peradaban kuno dan merupakan pusat perdagangan selama hampir 3.000 tahun. Kiros sendiri adalah anak tertua dari Kaisar Poinits, tapi ia lebih memilih menemani dan menjadi ajudan Mahmud dalam menjalani misi politik yang dilakukannya. Selain Kiros, ada juga salah satu ajudan lainnya yang dimiliki oleh Mahmud. Ia bernama Abriga. Dia merupakan budak sekaligus pengawal dari Mahmud yang ia beli dari negara perdagangan bernama Venedik. Setelah saya menelusuri beberapa referensi forum dan dari laman Wikipedia, bukan hanya dari segi cerita saja yang menurut saya menarik dan berbobot dari anime ini, tapi juga dari segi sejarah dan trivia juga sangat membuat kita penasaran. Ternyata ada beberapa karakter dan situasi dalam anime ini yang benar-benar ada dalam kehidupan nyata yang tercatat dalam sejarah. Misalnya, seperti sebutan Pasha dalam serial ini benar-benar ada di dalam sistem parlemen administrasi pemerintahan kekhalifahan Turki. Lalu nama-nama para Pasha ini juga seperti Halil Pasha, Zaganus Pasha, dan Mahmud Pasha. Mereka ini adalah Pasha-Pasha yang benar-benar ada di zaman kekuasaan Mehmet II yang lebih dikenal juga sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih dan bukan hanya namanya saja tetapi sifat dan karakter yang ditunjukkan di dalam anime ini sangat-sangat mirip dengan tokoh aslinya dalam sejarah walaupun karakter dan watak mereka itu disebabkan oleh motivasi yang berbeda dengan sejarah aslinya sekedar info seperti yang telah saya katakan di video saya sebelumnya yang berjudul Zaganus Pasha dan fakta sejarah yang menyertainya di sana saya telah mengatakan bahwa Zaganus Pasha tercatat menuliskan tinta emas dalam catatan sejarah Islam. Dia adalah seorang mu'alaf yang berasal dari Yunani. Namun ada juga ahli sejarah yang mengatakan bahwa ia berasal dari Albania. Lalu suatu hari ia ditunjuk menjadi mentor sekaligus penasehat Khalifah Muhammad Al-Fatih di masa mudanya. Ketika menjelang sebelum penaklukan Konstantinopel, ia diangkat menjadi Pasha. Dan ia sangat berperan dalam perencanaan penaklukan Konstantinopel. Pada saat pengepungan Konstantinopel terjadi, ia bertugas mengepung benteng bagian utara dan pasukannya lah yang pertama kali menjebol benteng Konstantinopel. Dalam sejarah, ia paling dikenang dan dikenal karena perdebatannya dengan Halil Pasha dalam perencanaan menaklukkan Konstantinopel. Diceritakan bahwa Halil Pasha merasa putus asa dan menyarankan pada Sultan Mehmed alias Muhammad Al-Fatih untuk membatalkan rencana penaklukan itu. Tetapi Zeganos dengan sedikit marah dan menggebu-gebu menolak dengan keras saran tersebut. Ia bahkan menggebrak meja sehingga membuat Halil Pasha menjadi malu. Dan dengan argumen yang menggetarkan hati, ia mengatakan bahwa kita harus melanjutkan rencana penaklukan Konstantinopel. Karena itu akhirnya para pasukan yang tadinya berputus asa menjadi semangat kembali. Dan akhirnya Konstantinopel pun bisa ditaklukkan oleh pasukan kekhalifahan Turki Usmani. Itulah sedikit catatan sejarah tentang Zaganos Pasha dan Halil Pasha. Lalu ada juga Janisari. Janisari diceritakan sebagai pasukan pengawal dari Kerajaan Balaban. Kerajaan Balaban adalah kerajaan yang masuk dalam pemerintahan dan perlindungan Birlik Turki alias kekhalifahan Turki Usmani. Dan seperti Zaganos Pasha, Janisari juga ternyata diambil dari sejarah asli kekhalifahan Turki Usmani. Janisari sendiri adalah sebuah pasukan utama yang melindungi melayani kekhalifahan Turki Usmani. 
dari tahun 1383 Masehi hingga dibubarkan pada tahun 1821 Masehi. Korps Janissary ini sendiri sering dikenal sebagai pasukan yang dari mereka itu menghasilkan pasukan yang ahli dalam berbagai ilmu namun tetap bertakwa. Lalu selain itu juga yang membuat saya tertarik dengan anime ini adalah sang main karakter utama yang menurut saya sangat jenius dalam membuat strategi militer maupun negosiasi. Dan yang paling penting adalah ia memiliki komponen dari genre sonen yaitu sangat benci sekali dengan peperangan dan pertumpahan darah. Pertumpahan darah dan peperangan baginya adalah opsi terakhir dalam segala situasi. Meskipun idealismenya kuat, namun sang pengarang seolah ingin menunjukkan bahwa Mahmud ini hanyalah seorang anak kecil yang sangat minim pengalaman. Tak jarang ia diceritakan melakukan tindakan hanya berdasarkan ego, idealisme, dan naluri saja. Seperti apa yang terjadi pada kasus pemberontakan Hisar pada episode kedua. Ia diceritakan sangat membela mati-matian Fali Hisar, karena Fali Hisar yang bernama Ibrahim adalah teman terdekat Mahmud. Namun karena penceritaan yang seolah memojokkan sang main karakter itulah yang membuat anime ini memiliki poin yang berbeda dari anime-anime shonen lainnya, yang seolah membenarkan segala sesuatu yang dilakukan oleh sang tokoh utama. Sangat berbeda dengan anime ini yang justru menampakkan kesalahan-kesalahan dan kenaifan dari sang main karakter utama. By the way, manganya sendiri telah mendapatkan penghargaan Kondansa Manga Award pada tahun 2017 dalam kategori shonen manga. Ia mengalahkan manga-manga terkenal seperti Fire Force, Kisuku Gakko no Juliet, dan Dagashi Kashi. Penilaian itu sendiri dilakukan oleh beberapa pengamat manga yang sudah tak perlu diragukan lagi, seperti misalnya Ken Akamatsu, Ohyagi Seishin, Morita Kayuji, Yamashita Kazumi, dan lain-lain. Untuk animenya sendiri, soundtrack ending song musim pertamanya dari anime ini yang berjudul Taiyo no Elegi yang dinyanyikan oleh girl band dance bernama Flower, sukses memuncaki daftar chart lagu terpopuler di Jepang. Lagu ciptaan Odaki Masato, Karoska, dan Kanata Okajima ini memang sangat enak didengar dan mudah diingat. Dan lagunya pun sangat pas karena bertemakan padang pasir. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang anime yang berjudul Soukoku no Altair. Anime barokah yang terinspirasi dari sejarah Ottoman. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian. Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, Ega Golagi.